Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Daquele jeitão? Daquele jeito? Daquele jeito, <risos> credo, viu? <risos> <risos> Negócio é o seguinte, hoje a gente vai gravar Eu Fico Pesadão. <risos> Maldita hora que eu te aceitei vir na tua casa, né, Matheus? <risos> Quem no canal tem vários Eu Nunca, tem Eu Nunca com Neymar, tem Gabriel Marquezine, Marina Rui Barbosa. O Pablo Vittar. Vai aí, procura nunca que vocês gostam, já assiste aí e curte aí esse Eu Nunca Pesadão. Um brinde pra gente começar. Vai mentir, que é ó. Eu nunca fui traído. Já. Vou beber porque eu não sei. Não, mentira, eu nunca fui traído no meu relacionamento. Mas nos não, mas você já sei. teve outros. Nos outros eu não sei. Acho que já. Eu, não eu nunca participei de um triângulo amoroso. Não precisa nem beber, nunca. Você nunca? Nunca. Quando você era mais novo, você não... Não, quando você... triângulo amoroso pode ser assim, Kekel. Quando você era mais novo, na época de escola, você ficava com uma menina e ficava com a outra, e ficava com a outra. Ah, então, tá. triângulo amoroso. Ah, tá. Isso aí sim. Agora Também. Eu... O tom de popô pra cima do lado. Não. Não. O quê? O quê? O quê? O tal de popô. Triângulo de amoroso, tipo... De homens é tipo, às vezes um homem, uma pai de mulher e uma pai de bunda pra fora. Não. <risos> eu não entendi nada do que ele falou. Tá bom, tenta explicar alguma coisa. Não sou eu pra quem tá falando, acho. É. Ah, entendi. Eu nunca tive rixa com alguém da mesma profissão. Nunca tive, você já? <risos> A cara dele. Já. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Nossa, eu, eu vou beber, beber o copo inteiro. Dia. Você já bebeu ou beijou alguém do mesmo sexo? Pra brincadeira já? Eu não tenho o que mentir. Beijei eu, então, do que eu? Ah, agora é aqui, ó. Mas foi assim, vai num baile, todos os amigos zoando, tirando uma onda, bêbado. E eu tenho essa mania de, tipo, tô zoando alguém, eu vou lá e dou um selinho. Só que esse dia eu fiquei mais bêbado do que era e beijei o cara zoando. Vamos deixar o que é o bêbado nesse canal! <risos> Até hoje, mas todo mundo leva na zoeira, tipo, não foi algo tipo. Ah, que beijo, não, foi pra zoar. Você já beijou, Joyce, alguém no mesmo sexo? É. Ah, mas pra mulher é mais fácil. <risos> é. Gente, eu nunca imaginei é, que o Bebel é. fosse uma... beijar alguém no mesmo sexo. Bebel? O, o Bebel, que... não, não pode tirar isso do canal, não. Bebel. Beleza. É que eu tava pensando no brinquedo, o brinquedo veio aí, e aí a gente tava jogando um jogo do dado, era um brinquedo contra o quem? O MC Menor. O MC Menor, é. E aí era um negócio, a gente jogava o dado, e o que saía no dado, um tinha que fazer no outro. Aí um teve que dar uma mordidinha no outro, nossa, o brinquedo ficou, ele que... ficou, tava virada. Eu nunca fiquei com fã. Já. Você nunca ficou com fã? Que eu me lembro, não. Não? Não. Não, eu vou beber só por encargo de consciência <risos> mesmo, não. Não, acho que não. Galerinha, antes de acabar o vídeo, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Tem vídeo novo todo dia, às 17 horas. Então se inscreve aí no canal, gostou do vídeo, assiste, não gostou, Sim, assiste não gostou. outro dia. Assista de novo. Você já assistiu? Você pode Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Comenta. Comenta. Qual, qual, qual é o YouTube que você assiste, ô, ô Kekel? Eu, em questão de YouTube, assim, eu sou um pouquinho mais fraco. Mais assim. fraco? Sim, sou mais fraco de internet. Minha mulher me ensinou que ficar em casa assistindo filme, mas tem que ficar em casa assistindo filme. Aí você vai ficar com o celular, cutucando as coisas. Você fica assistindo o celular, ela fica ciumenta ou não? O que você tá fazendo no celular há muito tempo? Eu sou mais que ela, mas ela tem... Você é mais ciumenta que ela? Só que eu já demonstro, então quem não demonstra é mais. Porque na hora que quer, vai lá e já faz o barraco inteiro. <risos> Quem é mais barraqueira, você ou ela? Ela? Você pode falar, se defender. Não, não é bem assim não, viu? Eu só aguardo. Aí no não. momento certo, você tem aquele momento certo. É. Aí você fala. É o momento certo assim que você viu, a pessoa sabe que você viu, aí você fala. Ele já não. Ele já fala se tiver assim, fora do eixo, ele acha a paranoia dele. Aí eu sou descontrolado. <risos> ah, eu também sou descontrolado. Às vezes não é nada. Assim. Ai, não, não, não. Aí você não fala pra pessoa, você fala pra você mesmo. Aí você fica, tipo, brigando com você mesmo. Não, não, não. Aí depois quando você vai falar, não tem Verdade, mais. ó. Eu nunca dividi a conta do motel. Não, não, isso não. Então por que você tá bebendo? Hum. Não é pra beber quando você não faz? Não, quando você, você faz? fez. 
Você já, você já, você já dividiu a conta do motel? Não. Então você não bebe. Ah, já bebi. Eu acho, que eu, divi... eu acho que eu já dividi. Eu nunca paguei por sexo. Ah. Oi? <risos> Aí eu não sabia. <risos> Quando você trabalhava naquela época de horário de chegar em casa, horário de acordar cedo, não sei o quê, tem uns amigos do Braz, quem já trabalhou no Braz sabe. Ó. Oh. Babato. Ba Olha a brava. Babato. <risos> você sabia que eu fiz uma nunca com o Dani Alves também, galera? Tá aqui, assiste. Aí o Daniel falou assim, não, nunca paguei por sexo. Mas eu já tenho uns 500 reais pro táxi. <risos> eu nunca fiquei com duas irmãs. Já fiquei com dois irmãos? É. Duas primas? Nunca? Não, não, não. Minha família, não. se você vê minha não. família, você fala, logicamente que eu não vou pegar. Não, não irmã sua, duas irmãs. Ah, do meu sangue? É, é de parentesco de alguém que já... Não. 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 Eu nunca fui expulso da balada. Mas já tem uma garrafa? Se <risos> uma garrafa, melhor. Por quê? Você arrumava briga? Briga? <risos> eu sempre arrumava uma confusão, não briga de tipo... Eu era aquele que sempre quer defender os outros. Bem, até quando eu fui ver o que é, aconteceu um show em BH, que foi o show que entrou pra história da minha vida. Uns moleque começou a xingar a gente e tal, não sei o que, tão indo embora. O moleque falou, de um cara não tapa na cara do produtor. Eu bati tanto nesse moleque, nós fomos expulso, expulso por todo mundo que tava curtindo o show, expulsou lá. <risos> mas tava certo, cara, foi lá bater no, no coisa. Deu um tapa, não, mas o moleque, é que tipo, os moleque tava fora de si. E também já aconteceu, deu, tá em show, não em show, curtindo mesmo. Aí eu não, sempre tem alguém que quer mostrar aquilo que não é. E Verdade. eu achava que eu também, no começo da minha carreira, achava que era o que, que eu quero... Fordão, eu queria expulsar todo mundo. Aí eu já fiz expulso de várias vezes. <risos> não é mais, quem nunca fez expulso de várias vezes? Eu já fui também, uma vez muito bêbado. De confusão não, de bêbado. Eu fui Deu. bêbado. Saí quebrando tudo. Não, tava, eu tava no, em Los Angeles e lá você não pode ficar muito bêbado. Não? Não, os boates não. Aí eu tava bem bêbado, o segurança da vida, ele, ah, vai ter que ir embora. Aí eu já peguei copo, joguei na parede. Nossa! <risos> Escândalo básico! <risos> Aquele escandalinhozinho básico. Eu nunca usei cueca dois dias seguidos. Eu acho que em viagem fiz a conta errada e eu tive que usar. Não. Até hoje, vamos lá. Até hoje eu uso cueca dois dias seguidos, põe pra lavar, que que é? Não, mas põe pra lavar. Eu aprendi ah. uma coisa. Antigamente, cueca pra mim era descartável. Eu usava... Por que? Você cagava? Jogava fora e comprava outros. Não. Eu usava, jogava tá fora, rico, é? aí um dia eu conheci uma pessoa que falou assim, você não é tão rico assim, você não é milionário, sua irmã é sua empregada, eu também não sou sua empregada. Você tem que pegar suas cuecas na hora do chuveiro, direitinho. Não, você pera aí, homem não lava cueca no chuveiro. Quem eu disse que não? Mentira. Lava no chuveiro agora, tipo, hoje, graças a Deus, com a condição que Deus tá me dando, hoje eu tenho uma... A chineira, faz tudo, deixa, mas eu não deixo nada jogar, deixa guardadinho. Não, guardadinho. Guarda, 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 não, eu, eu nunca vi a cueca dele, assim, eu nunca, nem quando começou. Quando começou o namoro, então, você tinha que ver. Não deixava. Eu não sabia nem que, que ele se usava a cueca. Eu tenho de uma coisa, <risos> tipo, quando chegou o um momento que morou eu, ela e minha irmã. E a mulher tem aquela mania de lavar a calcinha no banheiro e deixar lá onde? No registro do chuveiro. <risos> Aí, tipo, <risos> eu já chegava lá com o pão de dedo, tinha que <risos> Porque o homem já tá acostumado já não lavar, jogando me das calças mesmo, já pôr pra lavar, lavar é. de tudo junto. Mas eu faço isso. Agora eu não lavo, você lava. Eu lavo. Mas daí você lava no chuveiro e põe aonde? Hum, não lava mais. Vamos dizer que lava, né? Ah. Aí depois que veio a tia da limpeza, hoje em dia eu não lavo mais. <risos> Mas quando morava só a gente não tinha ainda. Aí você lavava. Lavava. E você lavava assim, secar... mal lavava. Mas você põe pra, pra secar onde? Eu jogava no baral lá. Saía e jogava no baral. O oh. homem não gosta de deixar a cueca pro outro homem ver, sabe por quê? Se couber no outro homem, ele vai usar. Verdade. Na minha família só morava eu e meus primos, tinha mulheres, mas se eu deixasse minha cueca nova, ainda mais de marca moscando, meu primo já usava. É. Tá ali que tá cheiroso, tô usando. <risos> eu pensei no beijo que meu homem, então, <risos> tipo, na minha família era treta entre eu, meu tio, meu primo e meu caçula. Mas com o caçula era briga era o quê? Meia. Meia? Pode ver que até hoje eu não uso meia. Por causa disso? Sim. É, eu uso a meia da minha mulher, as vezes as pessoas perguntam, você não tem vergonha de usar meia rosa? Não, não. Tá aí pra usar, não cabe na rasga. Eu nunca fiquei com alguém 10 anos mais velha, ou mais velho. Já. 10 anos mais velha. velha? Mais velha que você. Não, não tenho tantos anos assim de, de diferença que você. Quando você era mais novo? 
Acho que sim. Pode ver, o que é que é, Valeu!